Guys, let us discuss the complete questions that were being discussed in CGL Tire 1, I mean 2021 low. 2021 CGL Tire 1 low, complete percentages questions. Okay video low, meer solve jay both naru, na to patu. Got it? Pause it and see it. Yenta basic questions are doodna nante. A basic sane level anti, ane the practical ga meer chura lan kunte, opik ga video chura nante. And opik in the country nana nante, actual ga meer ye video sana choose kunde, net loan net water low, percentage questions ante ne, complete ga, dada apu gantan nara, rundu gantan dada daka velte. In the country, 21 questions nai, a 21 questions yoka basics. Matra me adutanado, a basics level anti, a basics of a feel anti, and I make a taste of all. Ila Chapagal Yuval Yuranunarante, immediate Kavalta Patu, associate type on the me selection never appear. But me recrana, where the recrana coaching this Kunarante, Nene Chapnano, a coaching institute only tapu on at Ledu, but me life mere secure chess condemn Antana. Got it? Your your art of all of them. Ikada meal correct Gunara Ledane, guide Jedankin and Chapman, because it is my effort. So Final gain to me basic level percentages and 333 percent and yen tante ratio lo convert chedu me one ni kaad and okay and in padi question me rendu gantu lo cheppe wala youtube video lo choose me rin eech kone ne edo cgl kote sanandam kaad and day government exam and te time eku this moon to indian anko ni me rodhile yadam kuda kaad and day government exam and te me ku time eku bada tundi bukul eku chada wali opik eku undali first nak teli undali ane feeling lo nchi bite grand day Government exams and time, you tell you what you have basics. You have basics and time. You have to common sense to understand what you have to do. You have to do that. You have to do that. See last two questions also, at least. In the basic level, you have to do that. You have Last two questions are not done. At level, you have to do that. Blindly devote your time and you go there. You have to do that. And Nizangante e video choose in Taravata, mir ye percentages video 2021 tire one with Chudandi. In the country easy your chapler because in the country easy in gain ledu. Deen the car and a complex chase inka dunko runuantu mudantu oko koshini padim shal chapakal. But believe me, these are the most shortest co solvable questions. Then come maturity kawali. Adi kawali and ante milo kodiga silence peragali. And right practice and the undali by the end of this video, a right practice yoka value anti and then yoka then ki adienta worth yenti and a mik teli kapote and nadagant just to percentage questions 21 questions a lot is that 21 21 shifts law kuni chala easy unai opunta kani kununai madulo questions avi chala. Talakail thin nutla and a piston. Yendu konante basics live. So let us not waste the time and switch into the actual arena. A is 25% more than B and B is 40% less than C. If C is 20% more than D, then what is A? Then A is what percentage less than D? First stitch in the chinat lay. Percentages lo yenti. Yedanagani. Arithmetic lay than agani. What do we need to do is this. ये देना गानी इच्छिन दिच्छने टेलेस कोड़ां तेली आली अधि राक बोधे custom boss so A is 25% more than B अंटे एंटे A divided B एंटे A 25% more अंटे एंता plus 25 by 100 अंटे एंटे plus 1 by 4 B 4 एते A एम है पोत्तिंदी A is 25% more than B got it so B 4 एते A 5 एतिंदी B 4 एते 4 plus 1 5 एते पोत्तिंदी next or else you can write it also. Me basics kuncho. Me kibban da itni nante. B hundred ite. Hundred lo twenty five percent more. A is twenty five percent more than B. Got it? Ante idi one twenty five apoti. Twenty five five is a twenty five four is a. Atle na gani okay. Got it? So this is it. B A by B is equal to five by four oches. Ila direct to guess nai vidangu mirun dali. If you are okay, then okay. If not, do comment in the comment box where you are facing the problem. B is forty percent less than C. दिन लो मिको ये कड़ी बंद होते हैं तो चप्पड़े कमेंट लो आई चेक इट आउट सो बी इज 40 परसेंट लेस देन सी व्हाट इज 40 परसेंट 2 बाय 5 2 बाय 5 आ इधी 5 आए थे 5 लोंची 2 पो वाले सो 5 लोंची 2 पो थे 3 40 परसेंट एंड इंता 40 बाय 100 40 बाय 100 इंता माइनस का बाटे 2 बाय 5 इधी सी आए थे सी लोंच 2 पो थे बी 
వన్ ట్వంటీ బై హండ్రెడ్ అంటే సిక్స్ బై ఫైవ్ సో సిక్స్ బై ఫైవ్ గాట్ ఎట్ ఇది వచ్చేసింది నా వాట్ డూ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఇస్ దిస్ సో ఇక్కడ బి ఎంత ఉంది ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ బి ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది సో వీ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్ ఏ ఈస్ టు బి బి ఈస్ టు సి ఎంత ఇది ఫైవ్ ఫోర్ ఇది త్రీ ఫైవ్ కథం ఏ బి సి ఎంత వచ్చిందండి యాక్చువల్గా ఫిఫ్టీన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఈస్ టు ట్వంటీ వచ్చింది కదండి సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇంకేం కావాలండి ఏబిసి వచ్చింది సి ఇక్కడ ట్వంటీ ఇక్కడేమో సిక్స్ సో రెండింటిని ఈక్వల్ చేయాలి అని అంటే ఏం చేయాలి ఇంటూ వాట్ ట్వంటీ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్టీ అంటే ఇంటూ టెన్ బై టెన్ చేస్తా ఇక్కడ కూడా దీన్ని టోటల్గా ఇంటూ త్రీ చేస్తా అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఏ బి సి ఏమైపోతుంది ఇక్కడ ఇంటూ త్రీ చేస్తే నాకు ఆన్సర్ వచ్చేది ఏంటి అని అంటే ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ త్రీ సా ఫార్టీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ త్రీ సా థర్టీ సిక్స్ అండ్ ట్వంటీ త్రీ సా సిక్స్టీ కానీ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది సిక్స్టీ బై ఫిఫ్టీ సో సి సిక్స్టీ అయితే డి ఎంత ఫిఫ్టీ డి డి బై డి ఫిఫ్టీ నా ఇప్పుడు చూడండి ఏ ఎంత ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ సారీ డి డి ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ అడిగింది ఏంటి ఏ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ డి ఎంత తక్కువ ఉంది ఐదు తక్కువ ఉంది మైనస్ ఎందులో తక్కువ ఉంది ఫిఫ్టీలో తక్కువ ఉందా ఫార్టీ ఫైవ్లో తక్కువ ఉందా ఫిఫ్టీలో ఐదు తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ రెఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం ఇంటూ హండ్రెడ్ వాట్ ఈస్ ఇస్ వన్ జా టూ జా ఫైవ్ టూ జా టెన్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ నెంబర్ ఏ బేసిక్స్ తెలిస్తే ఇవి ఈజీ క్వశ్చన్స్ అండ్ అగైన్ ఐల్ డూ ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ఫాస్ట్ అవుతానండి బట్ యూ టెల్ మీ వేర్ యూ ఆర్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ అ కాలేజ్ హాస్టల్ మెస్ హ్యాస్ ప్రొవిజన్స్ ఫార్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఫార్ త్రీ ఫిఫ్టీ బాయ్స్ ఒక హాస్టల్లో ఇరవై ఐదు రోజులకి మూడు వందల యాభై మంది అబ్బాయిలు పెట్టేంత భోజనం ఉంది అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టెన్ డేస్ సమ్ బాయ్స్ వర్ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ హాస్టల్ ఓకే ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ నౌ ద ప్రొవిజన్స్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ ట్వంటీ వన్ మోర్ డేస్ హౌ మెనీ బాయ్స్ వర్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు అనదర్ హాస్టల్ అంతే సో వీళ్ళ దగ్గర ఎంత ఉందండి ఇరవై ఐదు రోజులకు తగ్గట్టుగా ఎంతమందికి పెట్టేకుంది మూడు వందల యాభై అబ్బాయిలు పెట్టేంత ఉంది ఒక అబ్బాయి ఒక బి బి అనేది బాయ్ అనుకుందాం ఒక అబ్బాయి బి రోటీసో బి అన్నమో బి పప్పో ఎంతో అంత బి భోజనం తింటాడు అనుకుందాం అలా బి భోజనం తినే ప్రతి ఒక్క అబ్బాయి మూడు వందల యాభై ముందు మూడు వందల యాభై మంది ఉన్నారు ఇరవై ఐదు రోజులు సరిపడా భోజనాలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కడు బి అమౌంట్ తింటాడు నా ఇప్పుడు ఏమైపోతుంది అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ టెన్ డేస్ సమ్ బాయ్స్ వర్ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ హాస్టల్ వాళ్ళకి హాస్టల్ నచ్చలేదు వదిలేశారు సో ఎన్ని రోజులు తిన్నారు టెన్ డేస్ తిన్నారు సో ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్కి సరిపడా అన్నంలో టెన్ డేస్ తినేసి ఉంటారు సో మిగిలింది ఎంత మైనస్ టెన్ చేస్తే పదహైదు రోజులకు సరిపడా ఉంటుంది అంతే కదా కానీ కొంతమంది పోయినందుకు ఏమైపోతుంది అని అంటే పదహైదు రోజులు రావాల్సింది మనకి కొంతమంది పోయినందుకు ఇరవై ఒక్క రోజులు వస్తుందంట ఇరవై ఒక్క రోజులు వస్తుంది కానీ అబ్బాయిలు ఎంతమంది ఉన్నారు మూడు వందల యాభై మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ బి ఒక్కొక్కరు ఎంత తింటారు ముందు ఎంత తింటున్నారో ఇప్పుడు అంతే తింటారు కథం ఆన్సర్ అడిగింది ఏంటి హౌ మెనీ బాయ్స్ వర్ షిఫ్టెడ్ టు అనదర్ హాస్టల్ ఎక్స్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నాడు నాట్ ఎట్ ఎక్స్ ఎంత అంటే ఫస్ట్ బి బి క్యాన్సల్ ఓకే త్రీ ఫైజా ఇది ఎంత పోతుంది త్రీ సెవెన్ జా సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ తో ఫిఫ్టీ జా ఇంకేమైనా పోతుందా దట్స్ ఇట్ ఇది ఎంత ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ టూ ఫిఫ్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉన్నందుకు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఎంత వస్తుంది త్రీ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఎక్స్ ఈ మైనస్ ఎక్స్ ఇక్కడికి పోతే ప్లస్ ఎక్స్ ఈ టూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడికి వెళ్తే మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ అదే అడిగింది కథం ఆన్సర్ ఆప్షన్ నెంబర్ సి ఇన్ అన్ ఎలక్షన్ బిట్వీన్ టూ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ ఎంతమంది అయితే రిజిస్టర్ చేసి ఉంటారో అందులో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిడ్ నాట్ కాస్ట్ అంట ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓట్స్ వర్ ఫౌండ్ టు బి ఐదర్ ఇన్వాలిడ్ ఆర్ ఆఫ్ నోటా టెన్ పర్సెంట్ నోటా అంట విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ రిసీవ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇన్ హిస్ ఫేవర్ అండ్ వన్ ద ఎలక్షన్ బై వన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ వన్ ఓట్స్ నంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఓట్స్ అంత నంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ ఓట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటా ఇందులో నుంచి ఎంత పోయిందంటే ఫస్ట్ ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లు వేసుకుంటాను నేను నా బ్రెయినే వాడను అవసరం లేదు నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓటర్స్ డిడ్ నాట్ కాస్ట్ అంట ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ ఫైవ్ పోతే ఏమైపోతుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటారు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్
వన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ వన్ వోట్స్ ఓకే ఈ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ వేసేసుకుంటా ఓకే దీన్ని ఏం చేసుకుంటానంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వై వేసుకుంటా ఓకే నా వాట్ ఇట్ అంత కూడా అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఇదంతా అవసరం లేదు పార్షియల్ దాంట్లో చూద్దాం ఇది ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ వేసుకుంటా నా వాట్ ఐ నీ ఐ డూ ఈజ్ ఇందులో సిక్స్టీ పర్సెంట్ విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి వస్తాయి ఇందులో మిగిలింది ఎంత ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇతనికి వచ్చేస్తుంది రిమైనింగ్ ఎంత ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇదే కదా గెలుపు ఇప్పుడు ఇద్దరు ఇద్దరికి ఫార్టీ ఫార్టీ వస్తే గెలుపు ఉండదు కానీ ఇతనికి సిక్స్టీ వచ్చింది ఇతనికి ఫార్టీ వచ్చింది విన్నింగ్ క్యాండిడేట్కి ఎంత ఎక్కువ వచ్చినాయి ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఎయిటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ ఎంత ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే ఇంటూ టూ వాట్ ఈస్ దిస్ టెన్ వన్ 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 సెవెంటీన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ సారీ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈ ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ యాక్చువల్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఇందులో ఆ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు వన్ బై వన్ బై వన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ వన్ అప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటి రిజిస్టర్డ్ ఓటర్స్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి అప్పుడు వన్ పర్సెంట్ ఎంతో చూడండి వన్ పర్సెంట్ అంటే వన్ సెవెన్ టూ సెవెన్ వన్ డివైడ్ బై ఈ వన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడికి వెళ్తుంది డినామినేటర్లో ఈ పాయింట్ తీసేస్తే జీరో అయిపోతుంది వన్ సెవెంటీ వన్ వన్ జా వన్ సెవెంటీ వన్ ఇంకొక వన్ సెవెంటీ వన్ ఉంటుంది జీరో వన్ సో ఇట్ ఈస్ వన్ జీరో వన్ జీరో అయింది వన్ పర్సెంట్ ఇదైతే హండ్రెడ్ అంటే ఇంటూ రెండు డబల్ జీరో లేస్తే ఇక్కడ డబల్ జీరో వచ్చేస్తాం అట్స్ ఇట్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ సి ఈజీ క్వశ్చన్ సార్ ప్రైస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ షార్ట్ అప్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించాలి బిఫోర్ ద హైక్ ప్రైస్ వాజ్ రూపీస్ ఎయిటీ టూ పర్ లీటర్ a man travels 3045 kilometers every month and his he the he it gives sorry id em ayipothundi id it gives bike kada it gives a mileage of 15 km per liter what is the increase in monthly expenditure of man's travel due to hike in meere bike naduptu untaru petrol perigindi rate enta daralu perigina anedi adugutunnadu that's it now check it ప్రైస్ ఆఫ్ పెట్రోల్ షార్ట్ అప్ బై ఫైవ్ పర్సెంట్ అంట అంటే ఏమవుతుంది ఇనీషియల్ బై ఫైనల్ ఎంత అవుతుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ప్లస్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ అంటే ఎంత వన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ కాస్త ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ట్వంటీ కాస్త ట్వంటీ వన్ అవుతుంది ఇంకా కాదు అని అంటే ఇనీషియల్గా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటే హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ అయింది అప్పుడు రేషియో ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ బై ట్వంటీ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ సా ఫైవ్ ట్వంటీ వన్ సా very good kaani before hike price was 82 rupees anta 20 is equal to 82 rupees annadu actual ga very good a man travels 3045 kilometers every month giving a mileage enta 15 km per liter 3045 kilometers vastay anta kaani oka liter ki 15 e vastundi appudu manake em vastundi 15 1 za 15 2 za 30 0 untundi sorry 4 untundi 0 esta 45 aitundi 3 za 45 203 kilometers టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ లీటర్స్ ఇదేంది ఇది టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ పక్కన రాస్తాను ఇదేంది ఇది కిలోమీటర్స్ ఇదేంది కిలోమీటర్స్ పర్ లీటర్ కిలోమీటర్ కిలోమీటర్ పోతే మధ్య మధ్యలో వచ్చింది ఏంటి టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ వస్తుంది మ్యాథమెటికల్గా ఈ లీటర్ పైకి వెళ్తే లీటర్స్ ఇన్ని లీటర్స్ కావాలి మంత్లీ ఎన్ని కావాలి టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ లీటర్స్ కావాలి ఓకే కానీ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ టూ అయితే ట్వంటీ వన్ ఎంత అవుతుందండి చేయండి ఎయిటీ టూ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ అంటే వన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఇట్ నా What is it? Chuddhama? Chuddhama. 41 divided by 10. And then, ah? Hmm. And then. Now. 2 to. 41 into 21 into 9. 41 into 21 is 1 to 41. 2 to 82. 861. So, divided by 10 naite. Divided by 10 is 86.1. Mundi into nindi 82. 82. Ippre into nindi 86.1. Difference into 4.1 rupees. A 4.1 rupees ఒక్కొక్క లీటర్కి అట్లా ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ లీటర్స్ ఉన్నాయి సో డూ ఇట్ ఈ ఫోర్ పాయింట్ వన్ ఇక్కడ వేసుకుంటా ఇంటూ ఫోర్ పాయింట్ వన్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ ఫోర్ త్రీ జా టువల్ వన్ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎయిట్ త్రీ టూ త్రీ ఎయిట్ థర్టీ టూ పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ థర్టీ టూ పాయింట్ త్రీ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఆన్సర్ ఖతం అంకితాస్ వెయిట్ ఇస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లెస్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఆర్ గ్రాండ్ మదర్స్ ఎంత ఈజీ క్వశ్చన్ తెలిసి ఇది గ్రాండ్ మదర్ ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లయింది నేను చదవను కూడా చదవను Ankita sweet enta Ankita sweet is equal to 20% less than her grandmother enta Ankita by Ankita's grandmother is equal to grandmother 100 aithe eme 80 20 less than kada 20% less anduke yesa ante enta 4 by 5 very good next Anki, the grandmother weighs 
is equal to my putty the four x with the five x I think divided by it a five x plus 26 kgs of star equal and take a day Ankita's grandmother's husband a month of grandmother 26 kgs less I take than her husband and take husband 26 kgs a cool not like and there are some reverse law whose weight is 81 kgs whose weight you are who's an edit then pack and you know now and green chapter husband so 5x plus 26 kgs is equal to 81 kgs each other now 5x is equal to emotion 81 minus 26 that is equal to 1 for the 25 to 80 low 20 for the 60 60 low 5 for the 55 upper x is equal to emotion 1 11 x is equal to 11 kgs i think they are again the entity which is next and if ankita's brother is 8 kg heavier than ankita then what is the weight of ankita's brother ankita and tundi 4x so ankita's brother emo taru 4x plus 8 kgs heavier and plus 8 can x is equal to 11 and also and 44 plus 8 what is 44 plus 8 it is 52 kata chapter chay say ki echo tundi but basics of say maximum to maximum one minute and a is 120% of B. B is 65% of C. A 120% of B and 10th. A 5 8 B 6. C. B 5 8 A 6. B is 65% of C. B C. 65% and 10th. C 100 8 B 65. One thing. 13. 20. One thing. Adding the end. A B C is 120. Okay. A B C. First ticket B 5 on the B 13 on the. So B in equal this. A, B, and then 6 is to 5. B, C, and then 13 is to 20. Calculate. And plus, this is the end to this. And then 78. 13 table round and is to 65. Is to 100. So, A, and then 78. B, and then 65. C is equal to 100. Kani. Each in the end is sum. Sum is equal to 121.5. Kani. Equal to sum and then the ratio of the. 78 plus 65 and again addition and the k 78 plus 2 80 80 plus 3 on the 2 for the 3 on the file 80 plus 3 83 83 key 60 adjust the 143 143 100 just a 243 243 units is equal to 121.5 adding in the entity c minus 2b plus a c and the c minus 2b plus a and the chin and the c and a hundred minus 2b and 10th 2 into 65 it is 130 plus a and the 78 100 minus 130 minus 30 minus 30 plus 78 plus 48 either year 48 will be in the honor of not a crisscross chain the answer which is so 121.5 divided by 243 is the one of the into 48 just the answer which is got it a point both the cut a zero is the until it now, Paj is there, you could one two in the cut two four in the one five in the you could thirty on the ante one two two four one five three zero one za two za two one za two twenty four za answer is twenty four. A reduction of fifteen percent in the price of wheat enables a housewife to buy six kg more for twenty seven twenty. Reduced price of wheat per kg is very good question. Okay, do this. How will you do this? Very easy question. Chain. Shall I? So, reduction in 15% and 10th. What's first thing in ante? This is the theory. 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 Is equal to expenditure. And take that price and that 10 rupees. Rent to conte irway rupee. Price 10 rupees. Mood conte mupa rupee. Price into consumption. Consumption at any unit low is equal to anth expenditure. So price aim upon the reduction in 15% and 15% and 10th. 15% Mundu one day the April 15 by 85 rupees in the into Mundu C1 units can this contunte. C2 units this contunar. C2 cages is equal to. Is equal to ये मैं पोतने दे पर two seven six kgs more for two seven two zero मुंदे इंतु उन्तु दे expenditure इंते उन्दे इपुर गुड़ा अंते उन्दे सो इधर पोते one okay now इपुर c one by c two ये मैं पोतने दे इकर one उन्तु दे ये hundred by eighty five कर पोते eighty five by hundred what is eighty five by hundred 
17 by 20. So, what is this C1 by C2? Consumption. Mundu padhihed kg loste, iprinosne, irway kg losne. In the ku price tagin gavate. Kani, ichin the intinante, R kg lekutis kunanta. Price tagin and kipu R kg losne, ade darake. Kani, ikat din difference entundi? Three undi. Three will venta six kgs. Up to one will venta two kgs. Adigin the reduced price. Reduced price counter, reduced consumption first is kunta. One two kgs ate, twenty emotundi. 40 kgs. So, I will tell price into consumption equal to expenditure. That is the price into consumption is 40 kgs is equal to 2720. Answer is 0. 0 is 0. 4 1 is 4 6 is 24. 4 8 is 32. Answer is 68. Same question. Do it. 20% of price in banana ables to same question. 6 more bananas in 80. Do this. Homework. Enables, okay. So reduction in 15% of price in salt enables person to buy 2 kg more for 272. Reduce salt. Same question. Homework just thara. Chase na? Chase. Okay, chase thano. Meri inkoor jayandu. Reduction in 15%. This is 15%. This is just thara. This is 15%. This is 15%. This is 15%. Naku kikku nadu? 20%. Anta. 20% and 10th. Price into consumption is equal to expenditure. Price into chindi 20% thaggyan. Ante 100 cost the 80 yindi into C1, C2 is equal to expenditure same undi. Ikkada 80, ikkada 80. Ante 81. So, C1 by C2 am I put 80 by 100 I put Ante 4 by 5. Mundu 4 kg so chedi. Ippudu price thaggyindi ga 5 kg so chedi. Kaani difference in to chindi, ok unit to chindi. Kaani ok unit will venta 6 bananas. 6 bananas. Ok unit will venta 6. Appudu 5 unit venta 5, 6 za 30 bananas so chedi. So, C2 is equal to 30. Ah, price into C2 is equal to 80 rupees. 80. Kaani, price into C2 is 30 is equal to 80. Now, what is this? Price is equal to 80 by 30. And 8 by 3. What is this? Per banana. Okay. Per banana. Adigin denne. Per dozen and thani. Okay. So, per dozen and 8 by 3. Oka banana kaite into 12. 3 1 3 4 zha. 4 8 zha 32. Adhe answer. 4 8 zha 32 le dhe. Did we make any mistake? 4 by 5. 4 by 5 correct. 1. 1 unit is equal to 6. 5 6 zha 30. So correct. Correct me if I am wrong. This is the answer. Minus. In the kilo tapu I don't know. So tapu I will see one thing. Tapu I will rectify in the next video lesson. Ah, now price of an item is reduced by 20%. Customers can get 2 kg more for it for 360. Original price is not. This is just 20% and 10th price into consumption is equal to expenditure. One dunde di yana by otondi. Into C1 by C2 is equal to mundi 360 unindi. We proved 360 out on the one. So C1 by C2 same question 4 by 5 out on the original price. Original price and idi. Sorry, um, so we'll do this. Kani difference in the one unit. A one unit will enter two cages more. Oston and you could turn mundu four cages. Kone all you put five cages four units. Kone all five units. Kone all ratio. Gavate a four to five and the one unit difference. Ochin a one unit difference in the actual ga, two cages. Apadu, na calls in the original. Original call and C1 loan dali. C1 and 10th, 4. 1 unit 2 ate, 4 unit 10th, 4 into 2, 8 kgs. And the original ga, 8 kgs this way. So price into 8 kgs is equal to 360. Khatam answer. So 8 1 za, 8 10th both. 8 4 za, 32. Hmm? 8 4 za, 32. 40. 8 5 za, 40. And the, P is equal to 45 rupees and 45 undga khata. Base of a triangle is increased by 40%. By what percent should the height be increased so that area increases by 60%? Area of a triangle and the area of a triangle is equal to half into base into height. Ah, base, ah, base into height. Area and increase out on the or base and increase out on the base is increased by 40%. Half on a thesis end. If I take a ratio. A1 by A2, then A is half B1 H1 by half B2 H2. Half half cut, and half thesis. 
ఫస్ట్ ఏమైపోతుంది ఏ వన్ బై ఏ టూ ఏరియా ఇంక్రీజెస్ బై వాట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం ఇక్కడ నుంచి వద్దాం బేస్ ఆఫ్ అ ట్రయాంగిల్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ బై ఫార్టీ పర్సెంట్ బేస్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది సో హండ్రెడ్ కాస్త ఏమైపోతుంది ఇంక్రీజ్డ్ అంటే వన్ ఫార్టీ అయింది ఇన్ టూ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది వై వాట్ పర్సన్ షుడ్ హైట్ బి ఇంక్రీజ్ ఎంత హైట్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి హెచ్ వన్ బై హెచ్ టూ తెలియదు కాబట్టి చేయాలి సో దట్ ఏరియా ఇంక్రీజెస్ బై సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏరియా ఎంత అవుతుందంటే హండ్రెడ్ బై వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇంక్రీజ్ బై హండ్రెడ్ 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 గయా జీరో జీరో గయా టూ సెవెన్ జా టూ ఎయిట్ జా సో ఈ సెవెన్ ఇక్కడికి పోతే హెచ్ వన్ బై హెచ్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇక్కడ హైట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది సెవెన్ నుంచి ఎయిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ప్లస్ వన్ ఇంక్రీజ్ అయింది డివైడెడ్ బై ఎందులో ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ కింద సెవెన్ పెట్టాలా ఎయిట్ పెట్టాలా డౌట్ సో డిఫరెంట్ సింపుల్ పాయింట్ ఒరిజినల్ ఏంటి సెవెన్ లో వన్ పెరిగి ఎయిట్ అయిందా ఎయిట్ లో వన్ పెరిగి సెవెన్ అయిందా సెవెన్ లో వన్ పెరిగి ఎయిట్ అయింది కాబట్టి సెవెన్ విల్ బీ ద బేస్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ సో వాట్ ఈస్ ఇస్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంట్ సో ఫోర్టీన్ పాయింట్ అప్రాక్సిమేట్లీ టూ నైన్ పర్సెంట్ అందుకే బేసిక్స్ కావాలనేది ఇది తెలియదు అనుకోండి మన బేసిక్స్ పర్సంటేజెస్ ఫస్ట్ క్లాస్ వినలేదు అనుకోండి అంతే చేసుకుంటూ పోతారు ఏ స్పెండ్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ హిస్ ఇన్కమ్ హిజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ అంట ట్వంటీ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ సారీ ట్వంటీ పాయింట్ అండ్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ బై వాట్ పర్సెంట్ డస్ హిస్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఓకే ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లు వేసుకుంటా ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ ఇంతవరకు తెలుసు ఇన్కమ్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీ ఓకే ఇన్కమ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ థౌసండ్ రూపీస్ అనుకుందాం అప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత స్పెండ్స్ అంటే ఎక్స్పెండిచరే కదా ఆరు వందల యాభై రూపాయలు ప్లస్ సేవింగ్స్ ఎంత ఉంటుంది వెయ్యిలో ఆరు వందల యాభై పోతే మూడు వందల యాభై రూపాయలు సేవింగ్స్ అవుతుంది ఇన్కమ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పాయింట్ వన్ అంటే టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ రూపీస్ ట్వంటీ పాయింట్ వన్ ఇన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఎక్కడ ఇబ్బంది అయితే అక్కడ కమెంట్ చేయండి ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ అంట ఎక్స్పెండిచర్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ ఇందులో టెన్ పర్సెంట్ ఎంత సిక్స్టీ ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే దాని డబల్ వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎంత అవుతుంది సెవెన్ ఎయిటీ అవుతుంది పన్నెండు వందల ఒకటిలో సెవెన్ ఎయిటీ ఇక్కడ పోతే ప్లస్ ఇక్కడ ఎంత ఉన్నట్లు ఎయిట్ హండ్రెడ్కి ఇరవై ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ అయింది ఫోర్ ట్వంటీ వన్ రూపీస్ సేవింగ్స్ అయింది అడిగింది ఏంటి బై వాట్ పర్సెంట్ సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అంట సేవింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అయిందా లేదా అయ్యింది ఎంత అయింది డెబ్బై ఒక్క రూపాయలు ఇంక్రీజ్ అయింది దేంట్లో మూడు వందల యాభైలో ఇంక్రీజ్ అయ్యి డెబ్బై నాలుగు వందల ఇరవై ఒకటి అయింది దీన్ని ఏమనుకుంటా అప్రాక్సిమేట్గా సెవెంటీ వేసుకుంటా అప్రాక్సిమేట్లీ ఎందుకంటే కరెక్ట్ టు వన్ డేసిమల్ అన్నాడు జీరో జీరో ఫైవ్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా సో ఇక్కడ జీరో వేసుకున్నందుకు ట్వంటీ పాయింట్ సంథింగ్ రావాలి ట్వంటీ పాయింట్ సంథింగ్ ఏముంది ఇంక్రీజ్ ట్వంటీ పాయింట్ దట్స్ ఇట్ ఆ పర్సన్ శాలరీ వాజ్ డిక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిక్వెంట్లీ ఇంక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అగైన్ ఇంక్రీజ్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డస్ వాట్ డస్ హీ లూజ్ అవర్ గెయిన్ ఫస్ట్ ఏమంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నింది అనుకుందాం ఓకే ఈ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏమైంది డిక్రీజ్డ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లు వేసుకుంటా డిక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ రూపీస్ అయింది నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంట ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత ఇందులో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవునుకు సెవెంటీ ఫైవ్ అయింది అప్పుడు ఏమైంది అగైన్ ఇంక్రీజ్ బై హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే డెబ్బై ఐదుకి డెబ్బై ఐదు యాడ్ అయింటుంది వన్ ఫిఫ్టీ అయింది ఫైనల్గా ఎంత అయింది వంద కాస్త నూట యాభై అయింది అంటే పెరిగింది పెరిగింది ఎంత పెరిగింది ఫిఫ్టీ ఎందులో వందలో ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ దిస్ ఇస్ ఇట్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్కూల్స్ అపియర్డ్ నేను ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ ఫెయిల్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ నంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ హూ పాస్డ్ ఎగ్జామ్ వాస్ సెవెంటీ మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హూ పాస్ ద ఎగ్జామ్ ఆ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ నైంటీ స్టూడెంట్స్ ఫెయిల్డ్ ఫైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ దట్ అపియర్డ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఇది మ్యాక్సిమమ్ టు మ్యాక్సిమమ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ సెకండ్స్లో చేసేయాలి మీరు ఎక్కడన్నా ఏ వీడియోస్ అన్నా చూసుకోండి టెన్ ట
ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాయ్స్ వచ్చింది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గర్ల్స్ రాలా నాకెందుకు ప్లస్ ఎంత కావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గర్ల్స్ కావాలి అంటే ప్లస్ సంథింగ్ యాడ్ అవ్వాలా లేదా ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ఫోర్ ఫిఫ్టీకి ప్లస్ సంథింగ్ యాడ్ అవ్వాలి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ యొక్క గర్ల్స్ది అంటే ఏంటి ఆన్సర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి ఏదుంది ఇది లేదు ఇది లేదు ఇది లేదు ఆన్సర్ ఇదే కరెక్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కావాలంటే ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయండి ఆన్సర్ వస్తుంది అంత టైం ఎవరికైనా ఉందంటే అక్కడ ఎగ్జామినేషన్లో ఇక్కడ చేసుకోండి లెంత్ అండ్ బ్రెత్ ఆఫ్ అ రెక్టాంగిల్ ఆర్ మేడ్ టు ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ రెస్పెక్టివ్లీ బై ఎయిట్ అండ్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా లెంత్ ఎంత అంట ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఏరియా అంటే ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత లెంత్ ఇన్ టు బ్రెత్ ఎంత ఫస్ట్ ఇది ఎంత ఇంక్రీజ్ ఎంత ఎయిట్ అంటే ప్లస్ ఎయిట్ నెక్స్ట్ ఎంత డిక్రీజ్ ఎంత టెన్ అంటే మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఇన్ టు మైనస్ మైనస్ టెన్ ఇంటు ఎయిట్ ఎయిటీ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ a ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ ఇది ఎంత వచ్చింది ఈ రెండింటి కోసం మైనస్ టూ మైనస్ పాయింట్ ఎయిట్ సో వాట్ ఈస్ దిస్ మైనస్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ మైనస్ అన్నందుకు డిక్రీజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ డిక్రీజ్ టూ పాయింట్ ఎయిట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి ఆ ఫ్రూట్ సెలర్ సెల్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆరెంజెస్ అలాంగ్ దట్ హీ హ్యాస్ అలాంగ్ విత్ వన్ ఆర్ మోర్ ఆరెంజ్ టు అ కస్టమర్ వన్ మోర్ ఆరెంజ్ ఓకే వన్ మోర్ ఆరెంజ్ టు కస్టమర్ he then sells 25% 20% of remaining oranges and two more oranges to a second customer he then sells 90% of now remaining oranges to the third customer he is and is still left up with five oranges how many oranges did fruit seller have initially sir ichindi ichinatlu esukuntaru partial percentages lo naaku nene saate so ichindi ichinatlu esukunta fruit seller degara oranges unnayanta 100% oranges x anukunta indulo em ayipothay 45% of oranges that he has along with one more orange to a customer is that 45% of x plus 1 plus one more is that your key customer one key miglin enta miglin enta 55% of x ante kada 45 100 lo 45 pote 55 kaani andulo extra ok ichintadu appudu minus 1 avutundi idi ikkada untundi got it now ipude em antaru next second sentence at least atlu raskunta then sells 20% of remaining anta remaining ante deenne em anukunta na degara ipudu entu unnai 55% of x minus 1 adi 100% of y anukunta deenne em chestha divide chestunta ipude em anta he sells 20% of remaining oranges and two more oranges to a second customer indulo 20% enta 20% of y plus two more oranges is annadu plus two more oranges to second customer appudu migilindi enta 80% of y minus 2 untundi ఇది మిగిలి ఉంటుంది అంతే కదా ప్లస్ టూ మైనస్ టూ పోవాలి కదా ప్లస్ టూ మైనస్ టూ పోతే ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ఈ రెండు పోతే ఎయిట్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అందుకే చెప్పేది బాగా గమనించండి మీ దగ్గర ఉండేదే కొద్దిగా ఉంది ఐ మీన్ ఆరెంజెస్ నంబర్ క్వాంటిటీ అప్పుడు ఏమైపోతుంది ఆ క్వాంటిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే టూ ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నారంటే మిగిలిన దాంట్లో టూ మైనస్ అవుతాయి ఈ దెన్ సెల్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దెన్ సెల్స్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఈ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ దీన్ని ఏమంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అనుకుంటా ఇప్పుడు దీంట్లో నైంటీ పర్సెంట్ అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ నౌ టు ద థర్డ్ కస్టమర్ అండ్ హీ స్టిల్ లెఫ్ట్ అప్ విత్ ఫైవ్ ఆరెంజెస్ అంట ఇంకా ఎంత మిగిలినాయంట ఫైవ్ ఆరెంజెస్ కానీ మ్యాథమెటికల్గా టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఉంటాయి ఇది ఎంత దిస్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గివెన్ ఇస్ ఫైవ్ ఆరెంజెస్ అంట టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ అయితే ఫైవ్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ జీరో యాడ్ చేస్తే ఇక్కడ జీరో యాడ్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ జెడ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ కానీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి 80% పర్సెంట్ ఆఫ్ వై మైనస్ టూ కదా దాన్ని బట్టి ఏమైపోతుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఏమైపోతుంది ఈ మైనస్ టూ ఇక్కడికి వెళ్తే ఈజ్ ఈక్వల్ టూకి ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది అంతేనా అంతే ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది నా వాట్ ఐ నీడ్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై దీన్ని డివైడెడ్ బై ఫోర్ చేస్తా డివైడ్ బై ఫోర్ చేస్తా ఎంత వస్తుంది ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వన్ జా ఫోర్ త్రీ జా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై అయితే ఇంటూ ఫైవ్ చేస్తే ఏమైపోతుంది 100% పర్సెంట్ ఆఫ్ వై అయిపోతుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై అంటే ఇది ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ కానీ సిక్స్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇది అంటే ఏంటి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్టీయా సిక్స్టీ అరే యార్ ఎంత సిక్స్టీ ఇది కూడా మళ్ళీ టేబుల్స్ రాకుండా వచ్చేస్తారండి
అంతేనా వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇదే మళ్ళీ రాసుకుంటాను ఎందుకైనా మంచిది ఇది ఇది ఇక్కడ ఇది మొత్తం ఇక్కడ తెచ్చుకుంటా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అయిపోతుంది నా వాట్ ఈస్ పర్సెంట్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ అని చెప్పింటి అప్పుడు ఎక్స్ ఏమైపోతుంది సిక్స్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ కథం ఆన్సర్ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ లెవెన్ ఫైవ్ జా లెవెన్ సిక్స్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా సిక్స్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ కథం ఆన్సర్ వన్ ట్వంటీ అడిగింది ఎక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత ఉన్నాయని వన్ ట్వంటీ ఉన్నాయి అర్థం ఇంత ఇంతకు మించి ఇంకా నేను మీకు ఇంత చెప్పి కూడా ఇంత అవుతుంది అని అంటే ఇంకా ఇంతకంటే క్లియర్గా ఇంతకంటే క్యూట్గా ఇంతకంటే స్వీట్గా ఇంతకంటే నీట్గా ఎవరైనా చెప్పారంటే డూ కమెంట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ లెట్ వీ ఆల్సో చెక్ సో ఆ పర్సన్ శాలరీ వాజ్ ఇంక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సబ్సిక్వెంట్లీ డిక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎంత లాస్ ఆర్ గెయిన్ ఫస్ట్ ఏమన్నారు ఇంక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిఫ్టీ నెక్స్ట్ డిక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఇన్ టు మైనస్ మైనస్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫిఫ్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ మైనస్ ఫిఫ్టీ క్యాన్సిల్ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మైనసే ఉంటుంది ఈ రెండు పాయ మైనస్ ఎంత డబల్ జీరో డబల్ జీరో పాయ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఇస్ లాస్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ లెవెన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ అ నంబర్ ఈజ్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ అ నంబర్ లెవెన్ బై ఫైవ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ బై హండ్రెడ్ ఆఫ్ బి నెక్స్ట్ నంబర్ బి ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ థర్డ్ నంబర్ సి b is equal to 2.5 percent ante divided by 100 of c anta c value icharu sum of id ento anukuntaru very good a by b gavali 5 1s are 520 is 2 10s are 2 11s are 11 1s are 11 1s are 5 so a by b is equal to 1 by 10 na 1 by 10 ah uh, ikkada 1 migilindi ikkada 10 migilindi 1 by 10 ani b by c anta 2 point chese 0 1s are 4s are 0s are 1 by 40. అంటే ఏంటి ఇక్కడ బి టెన్ ఉంది ఇక్కడ వన్ ఉంది నేనేం చేయొచ్చు ఇక్కడ కూడా టెన్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఒక జీరో ఇక్కడ ఒక జీరో యాడ్ చేస్తా అర్థం ఏ బి సి ఎంత ఏ ఎంత వన్ బి టెన్ టెన్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ ఇస్ టు టెన్ ఇస్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇచ్చింది ఏంటి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి కావాలి కానీ ఇచ్చింది ఏంటి సి వాల్యూ ఇచ్చాడు సి వాల్యూ డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో అప్పుడు మనకి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వచ్చింది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఏ ఎంత దీని యొక్క ఎయిటీ పర్సెంట్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బి ఎంత దీని యొక్క ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫోర్ దీన్ని కలిపితే ఎంత ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ కావాలి ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అయితే జీరో పాయింట్ ఫోర్ ఎంత ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ దీన్ని డబల్ చేస్తే ఇంటూ టూ చేస్తే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ అవుతుంది ఇదెంత డబల్ చేస్తే లెవెన్ ఫోర్ ప్లస్ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ అదే కావాల్సింది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ లెవెన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అదే ఆన్సర్ అర్థం ఇంతకంటే ఈజీగా ఎవరు చెప్తారండి బాగున్నారు మీరు ఓకే ఇన్ అ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఇట్ వాజ్ నోటెడ్ దట్ ప్రైస్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లేబర్ హ్యా కాస్ట్ హాస్ గాన్ అప్ బై థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ టు థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ వాట్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ టు బి రెడ్యూస్ టు కీప్ ద కాస్ట్ సేమ్ యాజ్ బిఫోర్ ద ఇంక్రీజ్ ఈ క్వశ్చన్ చేయాలి అని అంటే ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్ ఇన్ కంప్లీట్ పర్సంటేజెస్ ఈ క్వశ్చన్ చేయాలి అంటే మీ బేసిక్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి మీరు ఎన్ని బుక్కులు చేసినారనేది కాదు మీరు ఎంత మంది దగ్గర కోచింగ్ తీసుకున్నారనేది కాదు మీ మైండ్ మెచ్యూరిటీ ఎంత ఉందనేది కౌంట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏ మెంటార్ రాడు ఆ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు మీరు ఏ దేవుడు రాడు ఎవరు రారు ఇట్ ఈస్ యువర్ మెచ్యూరి మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ గాట్ ఇట్ సో ఆ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ మైండ్ తెప్పించగలిగి పంపించగలిగే మెంటార్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే వాళ్ళని ఎత్తుక్కోండి హీ ఆర్ షీ విల్ బి ద రైట్ మెంటార్ ఫర్ యూ got it so unexpected ki me mind ni matured ga i mean anta varaku saturation chesi pampinchagalagali for that examination ki estimate cheyagalagali kada aa estimation cheyagalige mentor ni ettukondi but now your question ki answer ettukovali got it idi tier 1 lo adigadu so this is it now do this how ante chepta chudam question ni neat ga artham chesukondi question em annaru manufacturing unit annaru okay so manufacturing unit ante em avutundi meeku price into consumption is equal to ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే ఇఫ్ ద ప్రై
ఇక్కడ ఏమైపోతుంది థర్టీ పర్సెంట్ నుంచి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో రా మెటీరియల్స్ ఎంత హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీ ఇట్ ఈస్ వన్ థర్టీ డివైడ్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ వాట్ ఈస్ దిస్ దిస్ ఈస్ ద ప్రైజ్ ఇనీషియల్ బై ఫైనల్ ఓకే ఎందుకు అని అంటే సింపుల్ పాయింట్ P1 C1 వన్ సి వన్ డివైడ్ బై పి టూ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ వన్ డివైడ్ బై ఎక్స్పెండిచర్ టూ అంతే కదా కానీ ఇచ్చింది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ అడిగింది రా మెటీరియల్ టు బి రెడ్యూస్డ్ ఇది ఎంత టు కీప్ కాస్ట్ సేమ్ కాస్ట్ సేమ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్ ఇది వన్ అయితే ఇది వన్ కాబట్టి వన్ అయిపోయి యాజ్ దట్ ఆఫ్ బిఫోర్ ఇంక్రీస్ సో మనకి పీ వన్ బై పీ టూ రేషియో కావాలి పీ వన్ బై పీ టూ రేషియో ఇక్కడ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారు కానీ కాదు ఇంటు మనకి ఇక్కడ ప్రైజ్ ఇది ఇది నోట్ దట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏంటి ప్రైజ్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్డ్ అంటే ఇక్కడ హండ్రెడ్ ప్రైజ్ ఉండేది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కి ఇంక్రీజ్ అయింది గాట్ ఇట్ ఆ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఏంటి ఇంటు ఇదంతా ఇప్పుడు ప్రైజ్ అయిపోతుంది ఇంటు సి వన్ బై సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైపోతుంది ఇది వన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఇట్ ఇప్పుడు సి వన్ బై సి టూ ఎంత అండి ఎంత అవుతుంది ఇది పై ఇటు సైడ్కి వస్తే వన్ థర్టీ ఎయిట్ బై వన్ థర్టీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఆన్సర్ ఖతం ఇంకేముందండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ జా ఇంకెంత పోతుంది ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ జా టూ టూ జా ఫోర్త్ పోతుంది అనుకుంటా కదా ఫోర్త్ పోదేమో సిక్స్టీ నైన్ జా అంతేనేమో సిక్స్టీ నైన్ బై ఫిఫ్టీ టూ సి వన్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్టీ నైన్ సి టూ ఎంత అయింది ఫిఫ్టీ టూ అంటే ఏంటి కన్జంప్షన్ అనేది తగ్గిందా లేదా రెడ్యూస్డ్ ఎంత తగ్గింది ఎంత తగ్గింది ఒకటి ఏడు మైనస్ సెవెంటీన్ తగ్గింది ఎందులో తగ్గింది సిక్స్టీ నైన్లో తగ్గి అయింది పర్సంటేజ్ అడిగాడు ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టెంత మైనస్ సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ నైన్ సిక్స్టీ నైన్ వన్ జా సిక్స్టీ నైన్ టూ జా అంతేనా టూ జా యా ఇంకెంత ఉంటుంది వన్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ పోతే సెవెంటీలో థర్టీ సెవెంటీలో థర్టీ ఎయిట్ పోతే ఫార్టీ టూ ట్వంటీ థర్టీ టూ థర్టీ టూ వస్తుంది థర్టీ టూ థర్టీ టూకి జీరో యాడ్ చేస్తే త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ దేంతో పోతుంది సిక్స్టీ నైన్ ఫోర్ జా చూడండి సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్ జా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చే ఆన్సర్ ఏంది ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ సంథింగ్ ఏంది ఇది ఒకటే కథం గాట్ ఇట్ ఈ క్వశ్చన్ మీకు అర్థం కాలేదంటే చెప్పండి నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే చేపిస్తాను ఇన్ అ ఫ్యాక్టరీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ విత్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంప్లాయీస్ రేషియో ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ మేల్ ఎంప్లాయీస్ టు ఇట్స్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఇస్ ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ దెర్ ఆర్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఫ్యాక్టరీ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ క్వశ్చన్ ఏమీ లేదండి ఊరికే చదివితే కథ కూడా అర్థం కాదు లింక్ చేసుకుంటూ పోతే అన్నీ అర్థమవుతాయి సో టోటల్ ఫ్యాక్టరీలు ఎంతమంది ఉన్నారంట ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఉన్నారంట సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉన్నారు వెరీ గుడ్ ఇందులో ఏమున్నారు ఒకటి మేల్ ఉంటారు రెండోది ఫీమేల్ ఉంటారు వెరీ గుడ్ ఓకే కానీ రేషియో ఆఫ్ మేల్ ఇస్ టు ఫీమేల్ ఎంత మేల్ ఫీమేల్ కాబట్టి ఫైవ్ మేల్ త్రీ ఫీమేల్ సో టోటల్ ఎయిట్ యూనిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ వన్ యూనిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ అప్పుడు మేల్ ఎంత ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నారు వీళ్ళు త్రీ అన్నారు కదా వన్ యూనిట్ ఫిఫ్టీ అయితే ఫైవ్ యూనిట్స్ టూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ టూ ఫిఫ్టీ ఉన్నారంటే ఫోర్ హండ్రెడ్లో టూ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ వన్ ఫిఫ్టీ ఉన్నట్లు ఫీమేల్ నా వాట్ ఇట్ ఇచ్చింది ఈ స్టేట్మెంట్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారంట వాట్ ఈస్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బై ఎయిట్ రేషియోలో గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెవెన్ బై ఎయిట్ అనేది ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇచ్చారు వాట్ ఈస్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ ఇంటూ వాట్ హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ టోటల్ టోటల్లో సెవెన్ బై ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ పీపుల్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ అంట నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇచ్చింది ఇచ్చినట్లు సెంటెన్స్ చూసుకుంటూ పోతా ఇఫ్ నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ మేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ రెగ్యులర్ అంట ఓకే త్రీ ఫిఫ్టీలో నైంటీ టూ పర్సెంట్ అంట త్రీ ఫిఫ్టీలో నైంటీ టూ పర్సెంట్ కనుక్కున
టోటల్ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీలో టూ థర్టీ ఇక్కడే ఉన్నారు త్రీ ఫిఫ్టీలో టూ థర్టీ ఇక్కడే ఉంటే మేల్స్ ఉంటే మైనస్ ఎంత వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఎక్కడ ఉంటారు వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ ఉంటారు రెగ్యులర్ ఎందుకంటే రెగ్యులర్ ప్లస్ రెగ్యులర్ త్రీ ఫిఫ్టీ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఉంటారు అడిగింది ఏంటి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ యాక్చువల్ క్వశ్చన్ తప్పు ఉంది ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ అంటే ఎంత వస్తారు వన్ ట్వంటీ దేంట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్లో వస్తారు వన్ ట్వంటీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది కానీ అడిగింది దాంట్లో ఆప్షన్స్లో లేదు అంటే వాడు ఏం చేస్తున్నాడు వాడు అడిగింది టోటల్ ఎంప్లాయీస్లో కాదు ఈ రెగ్యులర్ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఆ వన్ ట్వంటీ దేంట్లో వన్ ఫిఫ్టీ ఫీమేల్స్లో ఎంతమంది ఉన్నారో అని అడుగుతున్నాడు సో అప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ అయిపోతుంది ఆన్సర్ వస్తుంది త్రీ ఫోర్ జా త్రీ ఫైవ్ జా ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ ట్వంటీ జా ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇది ఆన్సర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సో యూ నీడ్ టు గో అకార్డింగ్ టు హిజ్ మెంటాలిటీ నాట్ అకార్డింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్ ఇది ఎందుకు లాస్ట్లో పెట్టానంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మీకు వచ్చే ఆన్సర్ థర్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది కానీ అడిగిన ఆన్సర్ ఎయిటీ పర్సెంట్ గాట్ ఇట్ సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ ఏ టైంలో మైండ్ ఎలా ఆలోచించాలనేది కూడా చెప్పగలగాలి సో దిస్ ఇస్ ఇట్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అండ్ లెట్ మీ మీట్ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో లెసన్ బాయ్